在镇上登巴子没有得手，不会善罢甘休的。今天晚上不会平静。是。这个登巴子是专吃水上饭的，如果他设下埋伏，我们占不了便宜。老陈哥，你看那边来了一条船，灯火通明的。登巴子今晚的行动不像是普通的打家劫舍，很可能。就是冲着粮船来，这帮王八蛋，我看着来找死的吧。据我所知，西风寨有百十号人，武器装备也还算精良，在沱江这一带，没人敢招惹他们。以我们目前的兵力，不足以对抗他们。那就由他们胡来嘛！擒贼先擒王，我水性好，先摸过去，管他什么瞪七子瞪八子的，先干掉他再说。所有人把火把都点上，声势造得越大越好。邓巴的这老家伙疑心重，声势造得大，他就不敢贸然乱来。好，我们不能被困在同一条船上，必须要分头行动。比昨晚少多了，船吃水也很浅。他妈的，船是空的，赶紧呐！他跟老子来了个金山脱河之计。趁昨晚天黑，他们也许找马帮，走路路溜走了一批粮食。嘿，马后方忙有屁用，目标要记住，把这个干活。是。刘春儿也走了几个时辰，但愿他们走得越快越好。老大，老虎娘让我们杀了几条船。老子人要杀，粮食要抢，到嘴里肥肉不吃，是哈们，全军前进，全军前进！兄弟们，我们出门之前拜了土地爷，保我们一路平安。可是现在有一些山贼要找我们麻烦，没办法，只能人挡杀人，鬼挡杀鬼了。来，把枪都给我架起来！去把他们打
清川没死，给老子炸死了！炸死了！那个小子还真有种，为了那点粮食，敢给老子拼命！他开起船来给我小撞，将我跟他同归于尽。哎，幸好我跳水跳得早，不然呢，我也到阎王那报道去了。这么说，杨少成已经归西了。呃，马管家，你回去给老爷子说哈，多少嘛，给我们一点补偿。哎，我这套买卖呀，是身兵又折将，差点要了老子的老命。哈哈哈哈哈！大长官，你的活干得漂亮，老爷不会少了你的。吃多了没事干啊，还有闲心让我管这种屁事儿？可是我觉得这事儿没那么简单。哦，这两个毛贼一直在石王岭一带盗墓。前两天，他们到汉王墓的时候，挖通了一个洞子，结果发现了一个巨大的地下网。这不为了表功，就向我们报告了。谁呢？我还没有告诉任何人，现在还在洞里。我派人守着呢。到洞口去守着。是。
，看清楚了没有？看清楚了。我想，川剧院财大气粗的，半夜偷偷运东西，肯定有什么金银财宝。对对对。所以，所以我们一直在这候着，想到他们走了，再进去看看。可是进来一看，什么也没有，还发现一具尸骸。天地良心啊，这真不是我们干的呀！尸骸在哪儿？尸骸就在那边。站起来，来，走，快点！快走！傻瓜，就在那儿。还是辛苦你了，应该的，应该的。导演，这回就算是天王老子，也救不了杨守成了。那邓八子的船跟他的船那么一撞，砰，沉入沱江了。哎呦，可惜啊，可惜啊，这死无全尸啊。三年前是个空坟，哎，这一次也只能是个空坟了。只可惜呀、啊。一个邓八子，还有这西风寨，全都给搭上了。哎呀，你呀，就不是干大事的，最好是瞻前顾后的。再说嘛，这邓八子也不是个好货，他命里该绝。老爷说的有道理，这次干得漂亮，自然你是立了大功，去账房领赏。啊，谢谢老爷。爷、yeah. ，哎呦呦，剑锋回来了！来来来来，哎，过来过来过来！爹<笑>，你今儿怎么那么高兴啊？哎呦，我今天一早起床嘛，这喜鹊就在我窗前喳喳喳叫，向我报喜。什么事儿啊？那么高兴？刚刚马三告诉我，杨少成在运粮的途中被炸死了。我被炸死，我也不清楚。听说嘛，是西风寨的邓八子把他给弄死了。您这后事可得了解干净。他杨少成押的是军粮，千万千万不要惹上麻烦。哎呦，我妹妹，麻烦惹不上我。山高皇帝远，西风寨的土匪吧是见财起意啊！他
们才不管你什么军粮啊、官粮啊，再说这兵荒马乱的时期，杨少成手里有钱有粮，西风寨的土匪老早盯上了，他们什么不敢做。找到尸体没有？哦，炸飞了。那您敢确定这个消息可靠？我也是听说，应该可靠吧？听说。给您熬了荷叶粥，没有木兰熬的好喝，您尝尝。真是难为你了，孩子，还要让你来照顾我这位老太太。我愿意照顾您。您先喝着，我啊给您捶捶背啊。哎。怎么了，妈？是不是中了呀？啊，不是。我现在只要一想到少生对你这个态度，我心里就难受。妈，您别这么说。少成他怎么样，我不管。反正我该做的，我都做了。您疼我，我心里跟明镜似的。您让我住进这个院子，来伺候您。是我修来的福气。就算少臣不娶我，我也把自己当成您的儿媳妇。如果有一天他真的娶回来一个媳妇，我不会赖在您这儿不走的。难为你了，孩子。本来我是想把你们撮合在一起。他两缺了我一桩心事，可是没想到少成大了，我这个当妈的呀，我说的话在他心里当中一点分量都没有。妈，妈，您千万别这么说，您在他心里比秤杆子上的秤砣还加分量。只是他心里没我，心里的苦妈知道。可是你不用担心，我已经说服了叶小姐，只要少春回来，叶小姐不见他，他也就死了这个心。到时候，我亲自为你们操办这场婚事，把你就当成自己亲女儿一样，风风光光的嫁出去。就怕叶小姐嘴里这么说，心里未必这么想。我不管她怎么想，毕竟她是答应我。不管怎么说，她是一个名门闺秀。如果对她说的话要出尔反尔的话，她会有失体面的。只要少春回来，不管她同意或不同意，这场婚事安定。真的，真的，妈，妈不会让你白白受这些苦。外面风大，还是进去吧。
那边来了一个人。枪死，岸边的渔民救了我。我用竹排顺着江漂两三天才找到你们。林大哥，少帅，粮食安全吗？安全。刘川昨天已经把军火送到了，我们明天就到武昌码头把粮食也送到。我是陈天峰，站长，杨少成已经顺利把粮食送到前线了，今天傍晚就要回城。不是他半道给邓八子炸死了吗？怎么又活着回来了？我是从镇汉乡本部得到的消息，而且这事儿都登报了，满城都知道白养你们了！可东巴总明明说，杨少成被炸死了。你还要脸说你被人家耍了？滚！滚！你给我滚！还真把事给办成了。您看这报纸上写的，商界精英杨少成捐粮有功。报纸上还真有少成的名字。您看这么大字儿呢，而且这事儿啊是咱们成都今天的特大新闻，全城的人都说呀，咱们少爷了不起，年轻有为。怎么说？少成该回家了。估计也就这两天了。我心里的这块石头啊，终于落地了。他走的那两天，我是天天睡不着觉，我就怕出事儿。老夫人，您放心，这往后啊，不但出不了事儿，大少爷还成抗日大英雄了。他算什么抗日大英雄？他又没有上前线。咱家大少爷解了前线的燃眉之急，当然算英雄了。别说那么多了，赶快安排些人跟小娟一起。把廊子里的花花草草一起浇浇。哎，好，哎，快点，快点，把廊子都擦擦。哎，好嘞，好嘞。听说了吗？杨少成立功了，真有他的，这军粮还真被他给运出去了。这回我该喝上你们的喜酒了吧？怎么？我夸你男朋友，你还这副样子呀？我有点事，我出去一下。你下午要去接他吧，我帮你请假。哎，怎么了？哎呀，朱七。哎。这几个字儿写的不错啊！哎呀，白老板啊，你们难得你夸我两句啊！哎，你说咱这是不是太大张旗鼓了？郑司令可说了，就得大张旗鼓
，郑司令还不比你懂得多。<笑>是是，我说这大少爷居然凉了还没回来，这这把您都给乐疯了。怎么，我不该高兴啊？该该该该该高兴，该高兴。我的意思是说呀，这这立功的好像不是大少爷，是您。您您您看，您这吆乐的都都生麻花了。少城立功，我当然高兴了，我脸上有光。那就是。庆功会以后啊，我还要给大家唱上一段呢。那太好，我得听着，我得听着。哎，白老板，你说郑司令这这么大排场的人。他把这个庆功宴摆成川剧园，您说这？祖不落口啊，你死！这川剧园是少城的地方，嗯，当然应该首选川剧园了。少城，兵工厂的政委跟我说，咱们这叫雪中送炭。国军司令也这么说，不过我觉得应该叫明修栈道。暗度陈仓。如果让陈建峰知道了，那就真叫暗度陈仓了。我日本鬼子真能折腾，都打了八年了，还赖着不走。小日本就是秋后的蚂蚱，蹦腾不了多久。我把他们赶走吧，把他们赶走，老百姓就安生了。是。这要看接下来国共两党的合作是不是能继续下去。都是同根同祖。跟亲兄弟一样，还能不坐下来好好合计合计？如果真按你说的那样，天下都太平。对呀，我们要的就是天下。三去，楼三去，楼三去，楼三去，楼三去，楼三去。前方来电，说我们送的粮食啊，那是及时雨，所以今天我为杨少城庆功。郑司令，果然是春风满面呐。那是人逢喜事精神爽嘛。这次莫军，杨少城可为商会长脸了。呃，哎，就是，啊，是是是是是，抗战有功，这次庆功会开得好啊。啊，对，嗯，真是开了不错，这是头功一件呐，啊，是，也岂有为。报告司令，人回来了，快请。行，司令，我们回来了。好。哎呀，辛苦了，少臣。邓司令，一切按照您的指示，粮食顺利送达。好样的，司令，这次捐粮。可谓是历经艰辛，要是没有杨先生的胆魄和气势，后果不堪设想。嗯，部长，来请。好，各位都请坐。谢谢人，请。好，各位大家安静了，安静了。现在我宣布，欢迎杨少生先生捐粮凯旋庆功大会，现在开始。下面请郑司令为大家讲话。好好好好，各位同仁，今天可是一个大喜的日子。我代表驻军部队，为商会杨少成先生慷慨捐粮的壮举，我给他深深鞠一躬。哎，不敢不敢。司令，理所应当，义不容辞。下山，坐。诸位同仁，杨少成为抗日前线慷慨捐粮十万担，壮举啊！这十万担粮食是来之不易呀、啊，它是一家一户、一村又一村、一线又一线。筹集上来，然后还要沿江送到前线去。天上有日本人的飞机轰炸，地下有土匪的围追堵截，那是要冒着生命危险的。你们大家说，这是不是壮举？是。我
起耶，为英雄干杯！呃，今天我在川剧园备薄酒款待大家，就是希望跟各界的朋友聚一聚，积极抗战，固我中华。还有一个，我要宣布一件事，我将拨军饷十万给杨少成，以后我们抗日前线川军的粮食就由少成的商号包了。为此，我跟大家鼓掌。多谢同志。来，为少成干杯！来，请会长。好，这第三嘛，梁副会长让我宣布一件事：今天正好商会的全体同仁都在，我们。要进行一个议程，哎，梁先生，还是你来说吧。好，好，好，好。哎呀，各位，捐粮成功，商会几年来从未有过如此的殊荣啊！哎呀，老夫已然老迈，实在难以胜任啊！商会的这个事业啊，理当有。青年才俊担当嘛，我和商会的几位同仁商议了一下，提议由杨少成先生接替我副会长一职。哎，今天正好商会的同仁都在，哈，大家举手表决一下，同意的请举手啊。哦，哎，各位同仁，杨少成嘛，年轻有为，这一次嘛要立了大功，替我们商会争回很多面子。这副会长的位置嘛，自然是当之无愧。不过呢，我觉得今天这个场面嘛，应该是给少成庆功。至于这个商会内部的事嘛，我们就改日再谈，怎么样？哎，陈会长，这个，陈会长。陈会长说的有道理，今天这个场合确实不适合。杨少成是一名商人，理应是成都商会的一员。今天借这个机会，也顺便说两句。现在市民对我们商会很有意见啊，误解很多，说什么官商勾结了，土匪、山贼、蛇鼠一窝了。如果我杨少成当了这个副会长，我一定会一扫商会的阴霾，给我们商会还一个崭新的面貌。好，今天不谈这个，不谈这个。哎，少成，怎么能不谈呢？啊，我说陈会长，你说少成讲的多好啊！啊，这还是要说的嘛。那个，我提议，呃，同意。少成当副会长的，请举手。陈会长，你看呢？哎，好，我宣布，少成是全票通过，当选成都商会。副会长，大家鼓掌！好，多谢各位。那在下就当仁不让了，为我们新的副会长干杯！好，今天的庆功大会就开到这里。现在大家随便吃，随便喝，然后我请大家去听戏。
，随便喝哈。来，陈队长，我敬你一杯酒。高兴啊，挺高兴的。哎，什么挺高兴的？我看你挺不高兴的。怎么了？不会，我就走这么几天，你又看上别人了吧？我跟你开玩笑吧。没事，就是想一个人静一静。别跟着我。不对，你怎么了？出什么事了？你告诉我。没事。别跟着我了。叶梅，我送你回家。上车吧。哎。你也可以跟我说，我看你这两天一直闷闷不乐的，是不是发烧成老别扭了？停车！我真是关心你。停车！叶梅，叶梅，叶梅，你有什么不痛快可以说吗？也许我可以帮你的，叶梅。我没有什么不痛快的，你死拽着我不放才不痛快呢。在军统战里面。我们是工作关系，出了军统战，我们什么关系都不是。听明白了吗，苏水？我喊人了。行，我听明白了。好，我们是工作关系，<笑>很好。既然我们是工作关系，那我们就来谈谈工作上的事儿。三年前的那个地下军火库，杨少成告诉我们，都已经炸毁了。这其实是个骗局。被炸毁的军火库。你说你也去过，还怀疑什么呢？我不怀疑，但并不代表他杨少成没有骗你，叶美。我刚去过那个洞，原本以为只是个地下军火，可我没有想到是个巨大的地下网。可现在里面什么都没有了，只剩下一点硝酸铬和烟土。我什么都不知道。你不知道，也许我知道。我不知道，他杨少成未必不知道。我可以肯定，刚刚有人进过，而且搬走了所有的。而那些硝酸铬和烟土铬，足以证明这些不是一点本。既然你什么都知道，干嘛还来问我？因为我们是工作关系，我只想查明真相。好啊，你去查好了，别来缠着我。